মন एवरीवन আমি রাতুল আছি আপনাদের সাথে আর ঈদের পর হাজির হয়ে গেলাম আর একটা ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও নিয়ে আশা করি আপনারাও আমার মতো ঈদটা অনেক অনেক এনজয় করে কাটিয়েছেন তো আজকের ভিডিওতে আপনারা হয়তো টাইটেল দেখেই বুঝতে পারছেন আমরা যে ডিভাইসটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো Oppo Reno লাইনআপের Reno 10X এই ডিভাইসটা নিয়ে মার্কেটে খুব একটা হাইপ আপনাদের মধ্যেও আমি দেখিনি তবে Oppo'র এই ব্র্যান্ড নিউ ফ্ল্যাগশিপে আমার কাছে বেশ কিছু ফিচারস ইউনিক মনে হয়েছে তো আজকের ভিডিওতে আমরা কথা বলবো সেই সব নিয়ে জানাবো এই ডিভাইসটির সকল ভালো এবং মন্দ দিকগুলো এবং একই সাথে বলবো এই ডিভাইসটি মার্কেটে থাকা অন্যান্য যে ফ্ল্যাগশিপগুলো রয়েছে তাদের সাথে কতটা ভালো কম্পিট করতে পারে সো আর দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক তবে তার আগে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের আজকের স্পন্সর টেক এন্ড টক বিডি কে এত দ্রুত ফোনটা আমাদের হাতে দেওয়ার জন্য তাদের কাছে আপনারা পাবেন যে কোনো ব্র্যান্ডের স্মার্টফোন বা গ্যাজেটস রিজনেবল প্রাইসে টেক এন্ড টক বিডির বাকি ডিটেল থাকছে ভিডিও ডেসক্রিপশনে অলরাইট ওপো রেনোর বক্সটি এ ডিভাইসের ডিজাইনের মতোই অনেকটা ইউনিক অ্যাজ ইউ ক্যান সি অনেকটাই লম্বাটে ধরনের যদিও এর ভিতরে আপনারা পাচ্ছেন টিপিক্যাল স্টাফ লাইক পেপার ওয়ার্ক পাচ্ছেন স্মার্টফোন অফ কোর্স তারপর থাকছে খুবই ভালো কোয়ালিটির একটা প্রোটেক্টিভ কেস এরপর পাচ্ছেন একটা ইউএসবি টাইপ সি কেবল ভুক থ্রি পয়েন্ট ও ফাস্ট চার্জিং ব্রেক আর সবশেষে পাচ্ছেন এই ইউএসবি টাইপ সি ইয়ারফোন কারণ ডিভাইসটিতে থাকছে না কোনো রকমের থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম এমের অডিও আউটপুট ও রাইট তো ভিডিও শুরুতে যেটা বলছিলাম যে এই ডিভাইসটির বেশ কিছু ফিচার আমার কাছে ইউনিক লেগেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো এর ডিজাইন কারণ গত এক বছরে আমরা যে ডিজাইনের ফোনগুলো মার্কেটে দেখেছি তারা মোর অর লেস সিমিলার ছিল এবং প্রত্যেক কোম্পানিরই মূল ইন্টেনশন ছিল তাদের ফ্ল্যাগশিপ মডেলগুলোতে কোনো রকমের নচ না রাখা তো এই ডিভাইসটি তো থাকছে না কোনো রকমের নচ কারণ ওপোয়েতে ইমপ্লিমেন্ট করেছে পপ আপ ক্যামেরা ওয়ান প্লাস সেভেন প্রো বা সাউমির কে টোয়েন্টি প্রোয়ের মতোই তবে এটা ইউনিক কারণ এতে যে ডিজাইনটা ওপো ব্যবহার করেছে সেটাকে বলছে শার্ক ফিন ডিজাইন অ্যান্ড ইট লুকস রিয়েলি ইউনিক অ্যান্ড বিউটিফুল এছাড়াও এর ব্যাক সাইডে যদি আপনারা লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন এখানেও বেশ থটফুল একটা ডিজাইন দিয়েছে ওপো কারণ এই ডিভাইসটিতে পাচ্ছেন না কোনো রকমের ক্যামেরা বাম্প অ্যাজ ইউ ক্যান সি তবে এটাতে রয়েছে ছোট্ট একটা বাম যেটা আপনার ক্যামেরাকে স্ক্র্যাচ থেকে রক্ষা করবে আর ওভারঅল এই গ্লাস ব্যাগ ডিজাইনটি খুবই সাটল মানে খুব বেশি এক্সট্রডিনারি কোনো কিছু এতে নেই তবে দেখতে বেশ ইউনিক লাগছিল কম্পেয়ার টু আদার ফ্ল্যাগশিপস যদিও দুশো দশ গ্রাম ওজনের এই ডিভাইসটিতে কোনো রকমের ক্যামেরা বাম্প নেই তবে এজন্য আপনাকে কিছুটা স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে যেটা হলো এই ডিভাইসটির থিকনেস এটা বেশ মোটা কম্পেয়ার টু আদার ফ্ল্যাগশিপ অন দ্য মার্কেট তবে খুব বেশিও না যেটা আপনাকে আনকমফোর্টেবল কোনো হ্যান্ড ফিল দেবে অ্যাকচুয়ালি ইট ফিলস রিয়েলি গুড ইন দ্য হ্যান্ড পার্টিকুলারলি এর কার্ভ এজ থাকায় তবে এর থিকনেসের একটা ভালো দিকও রয়েছে কারণ এটা আপনি পাচ্ছেন ফোর থাউজেন্ড সিক্সটি ফাইভ হিউজ ব্যাটারি তো ডিভাইসটির রাইট সাইডের খুবই কনভিনিয়েন্ট একটা পজিশনে রয়েছে পাওয়ার কি যেটাতে আপনারা পাবেন গ্রিন কালারের অ্যাকসেন্ট লেফট সাইডে থাকছে ভলিউম রকার আর বটমে আপনারা পাচ্ছেন হাইব্রিড সিম স্লট ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট আর একটা ডলবি অ্যাটমোস্টিউন স্পিকার যেটা ফ্রন্টে থাকে ইয়ারপিসের সাথে কম্বাইন্ড হয়ে আপনাকে স্টিরিও সাউন্ড প্রোভাইড করবে এবং এটা ডলবি অ্যাটমোস্টিউন সো সাউন্ড খুবই অ্যামেজিং পাচ্ছিলাম ডিভাইসটা থেকে খুবই ভালো বেসি এবং রিচ একটা টোন দিচ্ছিল অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা লাউডনেসও ছিল খুবই ভালো সো যেহেতু ডিভাইসটিতে কোনো রকমের নচ থাকছে না তাই এতে রয়েছে স্ক্রিন টু বডি রেশিও নাইনটি আর এর ডিসপ্লেতে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সার যেটা ফিফথ জেনারেশনের এবং এটা ব্লেজিং ফাস্ট পাশাপাশি আপনারা চাইলে এ শার্ক ফিন পপ আপ ক্যামেরাতে ইমপ্লিমেন্ট করা ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়েও ডিভাইসটি আনলক করতে পারবেন ফেস আনলকের মাধ্যমে তবে সেটা আমি খুব একটা রিকমেন্ড করব না যদিও ওপো এটাকে অন্যান্য ব্র্যান্ডের মতোই রেড করেছে টু হান্ড্রেড টাইমস এরপরও এটা মুভিং পার্ট সো ফিঙ্গারপ্রিন্টে রেকমেন্ডেড থাকবে ডিভাইসটির ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইঞ্চের একটি ফুল এইচ ডি প্লাস অ্যামোলেট প্যানেল যেটা ডিসিআই পি থ্রি রেটেড সো এই ডিভাইসটির ডিসপ্লেতে বেশ ভালো কালার একিউরেসি ছিল পাশাপাশি এর কালার রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড ভিউইং অ্যাঙ্গেল খুবই ভালো ছিল অ্যাট দ্য সেম টাইম ব্রাইটনেসও পাচ্ছিলাম আউটডোরে যথেষ্ট পরিমাণে আর বেশিরভাগ ডিসপ্লেতেই আমি যে জিনিসটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি বদর থাকি সেটা হলো এক হোয়াইট ব্যালেন্স দ্বিতীয়ত হচ্ছে এটার যে টাচ লাইটেন্সি সেটা অ্যান্ড ফর্চুনেটলি ওপরে ডিসপ্লেটি আমাকে ওই দুটো ক্যাটাগরিতেও কোনোভাবে ডিসঅপয়েন্ট করেনি সো এতে আপনারা ডেফিনেটলি অ্যামেজিং মিডিয়া কনজামশন অ্যান্ড গেমিং এক্সপিরিয়েন্স পাবেন বাট আনফর্চুনেটলি আমার যে রিভিউ ইউনিট এটি চায়না ভেরিয়েন্টের সো এতে আপনারা পাচ্ছেন না হোয়াইট ভাইন সিকিউরিটি লেভেল ওয়ান সাপোর্ট তবে গ্লোবাল ভার্সন যেটি আসছে খুব শীঘ্রই এবং বাংলাদেশে অলরেডি লঞ্চ হচ্ছে তখন আপনারা এতে ডেফিনেটলি হোয়াইট ভাইন সিকিউরিটি লেভেল ওয়ান পাবেন সো আপনাদের এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই তবে এর ডিজাইন অ্যান্ড শার্ক ফিন পপ আপ মডিউলটা বাদ দিলে ডিভাইসটির সব থেকে বেশি আকর্ষণীয় ফিচার ছিল
অ্যানিমেশনটা দেবে সেটা আপনাকে আপনার ডিজায়ার্ড ছবিটা ক্যাপচার করতে খুবই হেল্প করবে এবং আমি বলবো এটা খুবই দুর্দান্তভাবে কাজ করেছে তো ফাইভ এক্স অপটিক্যাল জুমে আপনি বেশ ক্লিন ইমেজ পাবেন আর টেন এক্স হাইব্রিড জুমেও আমি ডিফারেন্স খুব একটা পাইনি তবে ডেফিনেটলি ডিটেল কিছুটা কমে যায় আর আপনি যদি সিক্সটি এক্স পর্যন্ত ডিজিটাল জুমটা ইউজ করেন সেক্ষেত্রে ডিটেল আরও অনেক বেশি হারিয়ে ফেলবে ছবিগুলো তবে কেন যেন আমার কাছে সনি আই এম এক্স ফাইভ এটি সিক্স সেন্সরটি লো লাইট পারফরমেন্স খুব একটা ভালো লাগেনি কোনো ফোনেই ইনফ্যাক্ট এই কথাটা আমি আমার মি নাইনের রিভিউতে বলেছিলাম এবং এরপর কে টোয়েন্টি প্রো সবগুলো ডিভাইসে দেখলাম যে একটু নয়েজি এবং লেস ডিটেল ছবি পাচ্ছিলাম রেজাল্ট যে একেবারেই খারাপ তা না তবে ফ্ল্যাগশিপ ফোন হিসেবে আমাদের যে এক্সপেকটেশন থাকে সেটা থেকে কিছুটা লেস আমি বলবো এবং অন্যান্য ফোনগুলোর মতোই এর নাইট মোডে তোলা ছবিগুলো আমার কাছে আর্টিফিশিয়ালি মনে হয়েছে তবে পোর্ট্রেট মোডের এস ডিটেকশন লো লাইট বা ডে লাইট বোধ কন্ডিশনে খুবই ভালো ছিল আর এর টপ পোর্শনে থাকা শার্ট ফিন পপ আপ মডিউলে থাকছে সিক্সটিন মেগা পিক্সেলের একটি ক্যামেরা যেটা দিয়ে আপনি ডে লাইট বা লো লাইট বোধ কন্ডিশনে ভালো সেলফি ক্যাপচার করতে পারবেন এবং এখানেও রয়েছে পোর্ট্রেট মোড যার এস ডিটেকশন রেয়ার ক্যামেরার মতোই ছিল তবে এতে ডিফল্ট সেটিং এর সকল ধরনের বিউটিফিকেশন অন করা থাকে সো আপনি চাইলে সেটা অফ করে নিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি মোটামুটি ন্যাচারাল ছবি পাবেন আর ডিভাইসটির আর একটা স্ট্রং সাইড বলে মনে হয়েছে আমার কাছে ভিডিও ক্যাপাবিলিটি কারণ এতে আপনারা বিভিন্ন ডিফারেন্ট ফ্রেম রেটে ভিডিও ক্যাপচার করতে পারবেন আপ টু ফোর কে সিক্সটি এফপিএস এবং লোয়ার রেজলিউশনে আপনারা টু ফ্রেম পর্যন্ত ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন ডিভাইসটি দিয়ে তবে মেন শুরার ছাড়া অন্যান্য লেন্স দিয়ে ভিডিও ক্যাপচার করা গেলেও সেক্ষেত্রে আপনারা জায়রো বেস যে ইআইএস বা ইলেকট্রনিক ইমেজ স্টেবিলাইজেশন সেই সুবিধাটা পাবেন না বাট স্টিল এর ভিডিও কোয়ালিটি আমার কাছে যথেষ্ট ভালো মনে হয়েছে ওপো ডিভাইসটির কোনো কিছু নিয়ে খুব একটা স্যাক্রিফাইস করেনি যার আরেকটা প্রমাণ হচ্ছে এতে ইউজ করা চিপসেট উইচ ইস স্ন্যাপড্রাগন এইট ফিফটি ফাইভ অ্যান্ড এটার পারফরমেন্স আপনার আগে থেকেই জানেন দুর্দান্ত ছিল এবং এই ডিভাইসটিও তার ব্যতিক্রম না এতে আপনারা পাচ্ছেন এইট গিগাবাইট র্যাম বা সিক্স গিগাবাইট ভ্যারিয়েন্ট যেটা আপনারা চুজ করেন তবে ওভারঅল এর কালার ওয়েস সিক্সের সাথে কম্বাইন্ড হয়ে আপনাকে একটা দুর্দান্ত পারফরমেন্স অফার করবে এই ডিভাইসটি যদিও কালার ওয়েসের বেশ কিছু বিষয় আমার কাছে এখনও ভালো লাগে না যেমন এতে আপনারা এখনও থার্ড পার্টি কোনো লঞ্চার ইউজ করতে পারবে না ডিফল্টে এবং একই সাথে এতে আপনারা পাচ্ছেন না কোনো রকমের অ্যাপ ড্রয়ার সো এই জিনিসগুলো একটু উইয়ার্ড তাছাড়া আপনার ওভারঅল কালার ওয়েস সিক্সটা বেশ ইম্প্রুভ কম্পেয়ার টু কালার ওয়েস ফাইভ কারণ এতে বেশ কিছু নতুন ফিচার অ্যাড করা হয়েছে যেমন ডেডিকেটেড গেমিং মোড বা হাই পারফরমেন্স মোড এবং আমি নর্মাল মোড এবং হাই পারফরমেন্স মোডের গিগ বেঞ্চ স্কোর কম্পেয়ার করে দেখেছি এবং সেটা সিগনিফিকেন্টলি ইম্প্রুভ হচ্ছিল সো এইট ফিফটি ফাইভ এ রান করা এই ডিভাইসটিতে আপনারা ইউআই নেভিগেশনে কোথাও কোনো ল্যাগ পাবেন না মাল্টিটাস্কিংও ছিল একদম টোটালি বাট এর স্মুথ যার রিফ্লেকশন আপনারা গেমিংও লক্ষ্য করবেন এতে আপনারা যে কোনো হাই এন্ড টাইটেল একদমই স্মুথলি খেলতে পারবেন হাই সেটিং এ যার মধ্যে পাবজি অ্যাসফল্ট নাইন বা মডার্ন কম্পিউটারের মতো গেমগুলো অন্যতম আর লং টাইম গেমিংও আমি খুব একটা আনবেয়ারেবল হিট নোটিস করিনি হ্যাঁ যেহেতু গ্লাস ব্যাগ তাই এতে কিছুটা হিট আপনারা অবশ্যই টের পাবেন আর তার মধ্যে ইদানিং গরমটাও বাংলাদেশে খুব বেশি সো ওয়েদারও কিছুটা ইফেক্ট ফেলছিল ডিভাইসটি গরম হওয়ার জন্য তবে সেটা মোটেও আনকমফোর্টেবল কিছু ছিল না এবং ভালো ব্যাপার হলো হিট ডিসিপেশন প্রসেসটাও ছিল খুব দ্রুত সো ওভারঅল ডিভাইসটির পারফরমেন্স নিয়ে আমি কোনো রকম কমপ্লেন পাইনি ঠিক যেমনটা কমপ্লেন পাইনি এর ব্যাটারি লাইফ নিয়ে কারণ এতে রয়েছে ফোর থাউজেন্ড সিক্সটি ফাইভ মিলি অ্যাম্পেয়ারের ব্যাটারি যেটা আমি ভিডিওর একদম শুরুতেই মেনশন করেছিলাম পাশাপাশি এতে আপনারা ভুক ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট তো পাচ্ছেনি তো ভুক থ্রি পয়েন্ট ও ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টে রিচার্জিং ব্রেক দিয়ে ডিভাইসটি ফুল চার্জ করতে সময় নিচ্ছিল এক ঘন্টা বিশ মিনিটের মতো তবে মজার ব্যাপার হলো এটা মাত্র থার্টি মিনিটসে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্টের মতো চার্জ হয়ে যাচ্ছিল এবং ব্যাটারি ব্যাক আপের কথা যদি বলতে হয় তাহলে আমি বলবো হেভি ইউজের ডিভাইসটা আমাকে সাপোর্ট দিয়েছে একদিনেরও কিছুটা বেশি এক্সাক্ট স্ক্রিন অন টাইমটা আমি যদিও জানাতে পারছি না কারণ এটাও কালার ওয়েস সিক্স এর একটি লিমিটেশন তারা এখন এটা ফিক্স করেনি তবে আমার এক্সামশন অনুযায়ী এতে আমি সিক্স আওয়ার্স প্লাস স্ক্রিন অন টাইম পাচ্ছিলাম হেভি ইউজ হোক সো মডারেট ইউজাররা ডেফিনেটলি আরও খানিকটা বেশি ইউসেজ এক্সপেক্ট করতে পারেন ওভারঅল আমি বলবো ওপো রেনো এই লাইন আপটি বেশ ইউনিক একটা ডিজাইন নিয়ে এসেছে মার্কেটে এবং আমার মনে হয় যে মার্কেটে থাকা অন্যান্য যে ফ্ল্যাগশিপ ফোনগুলো রয়েছে সেগুলোর সাথে এটা ভালোভাবেই কম্পিট করতে পারবে তবে এটার যে সফটওয়্যার অর্থাৎ কালার ওয়েস সিক্স ভার্সন এটা আমি জানি অনেকেই পছন্দ করে না সো আমি এটা আপনাদের উপরই ছেড়ে দিচ্ছি আসলে এটা আপনারা কারা পছন্দ করেন বা করেন না এই জিনিসটা বাদ দিলে আমার কাছে ডিভাইসটা একদমই টপ নচ মনে হয়েছে সো যারা ডিভাইসটা কিনবেন বলে ভাবছেন তারা ডেফিনেটলি কিনতে পারেন তো গাইজ আজ এ পর্যন্তই ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন ভালো লাগে লাইক অ্যান্ড শেয়ার করবেন আর আপনারা যদি